প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কানেক্টিং বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমরা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় মায়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে তাদের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হই এবং জেনে নেই তাদের অসুবিধার কথা আমাদের স্টুডিওতে একজন অতিথি থাকেন চিকিৎসক থাকেন যিনি এখান থেকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এই হলো কানেক্টিং বাংলাদেশ আমরা আজকে যাব কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার বড়িবাড়ি ইউনিয়নের সিমুনবাগপাড়া গ্রামে মুক্তারানী ঘোষ এখানে আছেন মুক্তারানী ঘোষ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা হিসেবে কাজ করছেন তিনি আমাদেরকে আজকে সহযোগিতা করবেন আর স্টুডিওতে পেয়েছি ডাক্তার মনিরা ফেরদুসিকে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ তিনি শহীদ সোরাডি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যাপক স্বাগত জানাচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি মুক্তার কাছে একটু চলে যাই মুক্তা কেমন আছেন আপনি জি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন এই তো ভালো আছি কতদিন হলো আপনার এই কাজে আমি এখানে পাঁচ বছর ধরে আছি এই ডিপার্টমেন্ট পাঁচ বছর ধরে জি মেলি কি রকম প্রবলেম পান আপনি এখানে এখানে আমরা মায়েদের যে সমস্যাগুলো পাই গর্ভ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বেশি আসে আমাদের কাছে এবং আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল পদ্ধতি গ্রহণের পরে কিছু সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো নিয়ে মায়েরা আমাদের কাছে আসে বেশি আর কি আচ্ছা আপনার আপনি তো ট্রেনিং করেছেন না এই বিষয়ে জি ট্রেনিং করেছি আমি ট্রেনিং করেছেন আচ্ছা ভালো লাগে তো এই এই কাজে এই পেশা জি ভালো লাগে খুব ভালো লাগে এই জন্যই এখানে আসা আচ্ছা আচ্ছা খুব ভালো কে প্রথমে দেখাবেন আমাদেরকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন এখন আকলি মা তার ঠিক আছে আকলি মা কি নিয়ে কথা বলবো আমরা আমার বাচ্চার বয়স কতদিন বাচ্চার বয়স 28 দিন 28 দিন জি হ্যাঁ এখন কি সমস্যা তোমার বুকের দুধ একটু কম আসে আচ্ছা এটাই তোমার সমস্যা আজকের হ্যাঁ আকলি মা কি প্রথম বাচ্চা এটা না তিন নাম্বার তিন নাম্বার বাচ্চা আচ্ছা বাচ্চার বয়স কত আটাশ দিন আটাশ দিন আটাশ দিন বাচ্চার বয়স আর কি শুধু বুকের দুধ কম পায় মানে বাচ্চা দুধ কম পায় তাই তো হ্যাঁ এছাড়া আর কিছু আছে সমস্যা সাদা পশ্রাব যায় হ্যাঁ সাদা স্রাব যায় সাদা স্রাব যায় সাদা স্রাবের সমস্যা কত দিন ধরে প্রায় তিন বছর ধরে তিন বছর ধরে তিন বছর ওষুধ খাইছেন এর মধ্যে এর মধ্যে কোন ওষুধ খাইছিলাম কি ওষুধ নাম জানেন কি মানে কইছিল কালো মেঘে শিশি খেলে এটা কম ওরা কালো মেঘে শিশি খেছিল ওরা হালকা কম ছিল পরে আর খাওয়া হইছে না আচ্ছা উনি উনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিয়েছিলেন এই সাদাস্রাবের জন্য আচ্ছা তার শেষে সেটার পরে একটু কম ছিল পরে আবারো আবার হয় আচ্ছা মনিরাপা প্রথমে তো হলো যে দুধ পায় না বাচ্চা দুধ পায় না 28 দিন তো আপনার বাচ্চার বয়স তাই না আপনার তো এটা 3 নম্বর বাচ্চা এই বাচ্চা যে বুকের দুধ পাচ্ছে না এটা আপনি কি করে বুঝতে পারছেন একটু বলবেন বাচ্চা কি কান্না কাটি করে সব সময় সব সময় কান্না করে বাচ্চা দুধ মুখে নেই বুকের দুধ পাচ্ছে না তো আপনি যখন বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তখন কি মনে হয় যে বাচ্চা তখন বুকের দুধ পাচ্ছে পরে আবার কিছুক্ষণ পরে মনে হয় যে না বাথরুম করার পরে শিশু করার পরে তখন আবার মনে হচ্ছে যে কান্না কাটি করছে এরকম নাকি একেবারেই বুকের দুধ পাচ্ছে না বুকের দুধই আসছে না পেশাব করবে কতবার পেশাব করে দিনে বলেন তো সারা দিনে বাচ্চা দুইবার তিনবার পেশাব করে আপনি কি খেয়াল করছেন আচ্ছা আপনার মেয়ে বাচ্চা না ছেলে বাচ্চা মেয়ে মেয়ে বাচ্চা তাহলে কাঁথা বদলাতে হয় সারা দিনে দুই তিনবার হ্যাঁ এখনো তো বাচ্চা কাটছে হ্যাঁ মা আমার যেটা মনে হয় যে বাচ্চাকে বুকের দুধ যে কম মনে হচ্ছে আপনার তার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনাকে নিয়মিত খেতে হবে আপনার খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক করতে হবে বেশি বেশি করে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে আপনাকে যাতে বাচ্চা বুকের দুধ আসে তৈরি হয় বুকের দুধ আর হচ্ছে পানি খেতে হবে বেশি করে আর একটা ব্যাপার আছে যেটা আমরা সব সময় বলি এটা তো আমি এতদূর থেকে আপনাকে বলতে পারবো না যেটুকু বলি সেটুকু আপনি খেয়াল করেন আমরা বলি যে বাচ্চাকে ধরতে হবে আপনি তো তিন নম্বর মা আপনার আগের দুটো বাচ্চা হয়েছে আপনি জানেন যে বাচ্চাকে কিভাবে বুকের দুধ খাওয়াতে হয় এটা তো জানেন আমরা বলি যে বাচ্চাকে ধরতে হবে একটা পজিশনে ধরতে হবে এবং বাচ্চাকে বুকের দুধ যখন খাওয়াবেন তারও একটা পজিশন থাকে আমি এই ব্যাপারটা মনে হয় একটু দর্শকদের জন্য বলি সেটা হচ্ছে যে অনেক মাই এসে কমপ্লেন করে এবং বাচ্চা হওয়ার পর থেকেই কমপ্লেন করে যে বুকের দুধ পাচ্ছে না এবং যদি একটা সিজারিয়ান সেকশনে মা হয় তাহলে সেও মনে করে যে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবে না বুকের দুধ হবে না এরকম একটা মনের মধ্যে একটা ভীতি থাকে যেটা আমরা সবসময় বলি যে আপনি আপনি মনে করবেন যে আপনার বুকের দুধ হবে ঠিকঠাক মতো আপনি বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন ঠিকঠাক মতো এইটা আপনাকে ভাবতে হবে এটার সাথে সম্পর্ক আছে আপনার হরমোন লেভেল ইনক্রিজ করার 
আর একটা যেটা বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আপনার বাচ্চা ধরার উপরে কিন্তু অনেকটা নির্ভর করে যেটাকে আমরা বলি পজিশনিং এন্ড অ্যাটাচমেন্ট মানে আপনি বাচ্চাকে কিভাবে বুকে দুধ খাওয়াবেন তো সেটা তো আমরা সবাই জানি কারণ আমরা যারা মা তারা তো জানি বাচ্চাকে কিভাবে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে কিন্তু এইটাকে আরও ভালোভাবে বুকের দুধ যাতে আসে এবং বাচ্চা যদি ঠিকমতো খেতে পারে তার জন্য আমরা কতগুলো নিয়ম শিখে দিই নিয়মটা একটু বলি আপনি একটু দেখেন যে আপনি এইভাবে খাওয়ান কি না আপনি আপনার হাতের কুনের উপরে বাচ্চার মাথা রাখবেন বাচ্চাকে সুন্দর করে এক হাত দিয়ে ধরবেন ধরে আপনি যখন বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াবেন তখন বাচ্চাকে আস্তে করে ঘুরিয়ে নেবেন আপনার দিকে যাতে বাচ্চার বুক থাকে আপনার বুকের সাথে বাচ্চার পেট থাকে আপনার পেটের সাথে এইভাবে যে লাগিয়ে বসলেন এবং তার সাথে আপনাকে যে বসতে হবে আপনাকে কিন্তু সুন্দর করে বসতে হবে পিছনে একটা কিছু বালিশ দিয়ে হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে আপনি যদি ঝুঁকে এইভাবে খাওয়াতে যান তাহলে কিন্তু আপনার বুকের দুধ কম আসবে তাতে আপনার পিঠে ব্যথা হবে যে হরমোনটা সিক্রেশন হয় বাচ্চার বুকের দুধ আসার জন্য সেই হরমোন সিক্রেশনটা কমে যাবে বুকের দুধ তৈরি হবে না পরবর্তীতে বাচ্চা বুকের দুধ পাবে না এটা একটা বিষয় আর একটা বড় বিষয় হলো আপনি যখন বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তখন আপনি নিপল যেটা ব্রেস্টের আমরা বলি যে বুকের দুধের বোটা সেটা না খাইয়ে তার পিছনের যে অংশটা কালো দাগটা থাকে সেই পর্যন্ত যতটুকু বাচ্চার মুখের ভিতরে যায় ততটুকু বাচ্চার মুখে দিতে হবে এবং বাচ্চার যখন বড় করে হাঁ করবে দুধটা তখন বাচ্চার মুখের ভিতরে দিয়ে দিতে হবে যাতে বাচ্চা সুন্দর করে দুধটা চুষে খেতে পারে তাতে বাচ্চা আপনার নিপলটা থাকবে বাচ্চার গলার কাছাকাছি এবং বাচ্চার ঠোঁট থাকবে আপনার যে দুধের বোটার পিছনে যে কালো দাগটা আছে ওখানে কারণ দুধের যে গ্রন্থিগুলো সেটা কিন্তু ওখানে থাকে ওইখানে যখন বাচ্চা চাপ দিবে এবং সাক করবে তখন কিন্তু ওখান থেকে দুধ চলে আসবে তাহলে এই দুটো জিনিস কিন্তু এখন এখান থেকে আমি বলে দিলাম আপনাকে কিন্তু এটা শিখে নিতে হবে যে কিভাবে আপনাকে বাচ্চা ধরতে হবে এবং কিভাবে বাচ্চাকে আপনার অ্যাটাচমেন্টটা করতে হবে এবং কিভাবে খাওয়াতে হবে ঠিক আছে এইটা আপনাকে দেখতে হবে মুখটা আপনি একটু দেখে দিবেন যে এইভাবে উনি খাওয়াতে পারছেন কি না বা আপনাদের ওখানে যে ডাক্তার আছে তাকে বলবেন একটু উনি যেন একটু দেখে সাহায্য করে দেন যে ওনার পজিশনিং এবং অ্যাটাচমেন্টটা ঠিকমতো হচ্ছে কি না আর ওনার বাচ্চা কিন্তু আসলে অনেক কান্নাকাটি করছে উনি বসে থাকতে পারছে না হয়তো খিদে লেগেছে এখানে দেখতে হবে অন্য কোনো সমস্যা আছে উনি যখন দুধ খাওয়াচ্ছে তার সাথে সাথে বাচ্চা বাতাসও খাচ্ছে কি না যার জন্য বাচ্চার পেটের ভিতরে গ্যাস ফর্মেশন হচ্ছে এই গ্যাসের জন্য বাচ্চা বেশি কান্নাকাটি করছে এটা আমার মনে হয় একটু দেখতে হবে শিশু ডাক্তারকে দিয়ে একটু দেখিয়ে নেবেন ঠিক আছে ঠিক আছে আকলি মাপা জি ম্যাডাম আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে আর কি আমি ওনাকে দেখার পর মনে হয়েছে অ্যাটাচমেন্টে একটু প্রবলেম যেটা শুধু মাত্র ওনারা বোটাটাই মুখের মধ্যে দিয়ে রাখে যেটা বাচ্চা চুষতে থাকে কিন্তু দুধ আসলে পায় না তো আমরা এভাবেই বলি আর কি যে এরোয়ালাটা সম্পূর্ণটাই মুখের বাচ্চার ভিতরে রাখবে যেন সেখানে চাপ দিলে গ্রন্থি থেকে দুধ চলে আসে আমরা অলরেডি ওনাদেরকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করি এবং আমাদের এর পরবর্তী রোগী আমরা ডেকে নিচ্ছি রিমা কথা বলবেন কি সমস্যা তোমার বলো আমি কি সুকাইতে পারি না বমি বমি বাবা সে তারপর গলায় টেকে তাহে তারপর জি গর্ভবতী রিমার বয়স কত জি ম্যাডাম রিমার বয়স হচ্ছে 20 বছর সে 3 মাসের গর্ভবতী তার এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে বমি বমি ভাব হয় এবং কিছু খেতে পারে না আচ্ছা 3 মাসের গর্ভবতী বয়স মাত্র 20 বছর আচ্ছা রিমার এটা প্রথম বাচ্চা জি জি প্রথম বাচ্চা বমি বমি ভাব কবে থেকে শুরু হয়েছে এখন তো 3 মাস হয়ে গেছে মানে বাচ্চা পেটে আসার পর থেকে বমি বমি হচ্ছে এক মাস পর থেকে বাচ্চা কনসিভ করার এক মাস পর থেকেই বমি বমি ভাব হুম কয়বার বমি হচ্ছে দিনে দুইবার তিনবার সারা ক্ষণ আচ্ছা দুইবার তিনবার এবং কখনো সারা ক্ষণই বমি হচ্ছে আচ্ছা দুইবার তিনবার যদি বমি হয় এই বমি তো স্বাভাবিক বমি তাই না কারণ আমরা জানি যে বাচ্চা যখন পেটে আসে তখন কি হয় একটু বমি বমি ভাব হয় খেতে ইচ্ছা করে না অরুচি হয় মাথা ঘোরায় এগুলো তো আপনি জানেনি তো এই রকম যদি কিছু হয় তাহলে আমরা জানি যে এরকম এরকম সিমটম হলো তার সাথে মাসিক বন্ধ থাকলো তখনই তো একটা মানুষ মনে করে যে হ্যাঁ তার মনে হয় গর্ভে সন্তান এসেছে তাই না তারপরে হয়তো আপনি পরীক্ষা করেন পরীক্ষা করে কনফার্ম হন যে হ্যাঁ আপনার বাচ্চা পেটে আসছে দুইবার তিনবার বমি করলে আসলে এর জন্য কিছু আমি বলবো না যে আপনাকে খাওয়া কোনো ওষুধ খাওয়ার দরকার আছে কারণ এটা স্বাভাবিক জিনিস এটা হবে আস্তে আস্তে তিন মাস পার হয়ে গেলে এটা ঠিক হয়ে যাবে আপনি কিন্তু এখন তিন মাস চলছে তাই না জি আর কিছুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু এর সাথে যদি আপনি সারা দিনে অনেক বমি হয় আট দশবারের বেশি বমি হয় তাহলে সেটা সমস্যা তাহলে আপনাকে তখন ওষুধ খেতে হবে কারণ আট দশবার বমি করা তো অনেক কষ্টকর ব্যাপার তাই না আর এর সাথে যদি অরুচি হয় তাহলে তাক
এটা হয় না শুধু বমি হচ্ছে আপনার তাই তো আচ্ছা বমিটা যদি খুব বেশি হয় তাহলে আমরা কিন্তু ওষুধ দিব আপনি কি কোনো ওষুধ খেয়েছেন এর মধ্যে কাউকে দেখিয়েছেন কোনো ওষুধ খেয়েছো কিনা বা ডাক্তার দেখানো হয়েছে কিনা কি ওষুধ বমি টেবলেট ওষুধ খেয়ে বমি কমেনি আপনার ওষুধ গুলো আছে আয়রন ট্যাবলেট এবং বমি ট্যাবলেট উনি এর মধ্যে খাইছে আচ্ছা বমি ট্যাবলেট খেলে কি বমি কমে যায় হুম কমে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যেদিন আপনি তো বলছেন যে প্রতিদিন আপনার বমি হচ্ছে না মাঝে মাঝে বমি বেশি হচ্ছে আর প্রতিদিন দুই একবার বমি হচ্ছে দুই একবার যেদিন বমি হবে সেদিন আপনি কোনো ওষুধ খাবেন না খাওয়ার দরকার নাই আপনি সকালবেলা একটু ঘুম থেকে উঠে হালকা কিছু খাবেন হয়তো একটু শুকনা মুড়ি খাবেন শুকনা জিনিসপত্র খাবেন দশটা এগারোটার দিকে যেয়ে তখন আপনি স্বাভাবিক খাবার খাবেন ঠিক আছে তাহলে বমিটা অত বেশি আপনার আর হবে না আর যদি অনেক বমি হয় একদিনে তখন কিন্তু আপনাকে ওষুধ খেতে হবে যে আমরা আমি তো ওষুধের নাম লিখে দিই আপনাকে আপনি তো ওষুধ খাচ্ছি নি বোধ হয় আপনি সেটাও খেতে পারেন অথবা আমি একটা ওষুধের নাম লিখে দিই আপনি সেটাও খেতে পারেন পেলোরান ওষুধ আছে আপনি পেলোরান খেতে পারেন প্যালক্সি আছে এই জাতীয় ওষুধগুলো আপনি খেতে পারেন ইমিস্টেট আছে যে কোনো একটা ওষুধ আপনি কিন্তু খেতে পারবেন ঠিক আছে অথবা আপনি যেটা খাচ্ছেন সেটাই খান ম্যাডাম ইমিস্টেট বা এলোরাম দিনে কতবার করে খাবে পেলোরান একবার করে খাবে একবার খাবার আগে খাবে খাবার আধা ঘন্টা আগে খেয়ে নেবে আর আপনি তো তিন মাস হয়ে যাচ্ছে আপনি কি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করেছেন দেখেছেন তাহলে এখন আপনার কিন্তু প্রথম গর্ভবতী আপনি আপনার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার দরকার আছে আপনার রক্তের গ্রুপ কি সেটা দরকার আছে জানার আপনার থাইরয়েড স্টেট কি আছে থাইরয়েড স্ট্যাটাসটা কেমন আছে সেটা একটু দেখতে হবে তাই না অনেকগুলো পরীক্ষা করার আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা আপনার পেটের যে সন্তানটা আসছে সেটা একটা সন্তান নাকি দুটো সন্তান আছে এইটা একটু দেখতে হবে তাই না কি অবস্থা আছে সেটা একটু দেখে নিতে হবে যেন একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি আপনি করে নেবেন জি ঠিক আছে জি ঠিক আছে আর এই সময়টাতে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে এই সময় খাওয়া দাওয়ার কথা এখন তো ওনার বমি হচ্ছে এখন তো অত ভালো খেতে পারছেন না কিন্তু এই তিন মাস পার হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আপনাকে কিছু ওষুধও খেতে হবে তিন মাসের সময় পর্যন্ত আমরা সাধারণত ফলিক অ্যাসিডের কথা বলি যে ফলিক অ্যাসিড খাবে তার সাথে বমি হলে বমির ওষুধ খাবে তিন মাসের পর থেকে কিন্তু তাকে ক্যালসিয়াম আয়রন এই জাতীয় ওষুধ তাকে খেতে হবে তাহলে এই যে আপনি এখানে আসেন ডাক্তার আপারা আছে ওনারা আছেন সবার সাথে কথা বলে তারপরে তো ওনারা একটা প্রেসক্রিপশন করেই দিবে সেই মতবেক আপনি চলবেন তখন ঠিক আছে ঠিক আছে তবে রিমার মানে রিমার মতো যারা আছেন সবাইকে একটু বলছি এখন তো আমরা সরাসরি কথা বলছি কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার বড়িবাড়ি ইউনিয়নের শিমুলবাগ পাড়া সেখানকার মায়েরা যারা বসে আছেন সরাসরি আপনাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন আর এর বাইরে যারা সম্প্রচারের কারণে শুনতে পাচ্ছেন অন্যান্য দর্শকরা তাদের জন্য একটু বলে রাখি যে একেবারে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সরকারি উদ্যোগে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যে গর্ভবতী মায়েরা অন্তত এই গর্ভকালীন সময়ে চারবার তাদের এই পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা বা এই স্যাটেলাইট ক্লিনিক কমিউনিটি ক্লিনিক সেখানে গিয়ে অন্তত চারবার পরীক্ষা করাবেন এবং সেই পরীক্ষাটি অবশ্যই ওষুধ যা লাগে সবই ফ্রি সরকারের উদ্যোগে দেওয়া হচ্ছে এই বাধ্যতামূলক এই চারবার দেখাতে হয় বেশিও অনেকে দেখায় নিজের সুস্থ থাকার জন্য সুতরাং এটা একটু মনে রাখতে হবে যেটা আপা বারবার রিমার জন্য বলছিলেন যে এখন তো মাত্র তিন মাস এখন একটা স্ক্রিনিং করা দরকার আলট্রাসন করা দরকার এর বাইরে পুরো নয় মাস দশ মাস পর্যন্ত চারবার ভালো করে ডাক্তার দেখানো ওষুধ চেঞ্জ করা ওষুধ খাওয়া সব এগুলো করতে হবে ঠিক আছে মুক্তাকে তারপরে রীতা রিতার সমস্যা কি বাচ্চা হয় না এক বাচ্চা হয়েছি এখন আর বাচ্চা হয় না রিতার বয়স কত ছাব্বিশ হ্যাঁ ছাব্বিশ ছাব্বিশ একটা বাচ্চা আছে না এক বাচ্চা হয়েছে আর হয় না নাই এক বাচ্চা হওয়ার পরে আর বাচ্চা হচ্ছে না এই বাচ্চার বয়স কত বাচ্চা পাঁচ বছর হয়ে মারা গেছে পাঁচ বছর বয়সে বাচ্চাটা মারা যায় ওহো কিভাবে মারা গেছে বাচ্চা কিভাবে জলে পড়ে জলে পড়ে মারা যায় আর কি নর্মালি হয়েছিল তো না বাচ্চাটা স্বাভাবিকভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ওই বাচ্চা আসার সময় কি কোনো ওষুধ খেতে হয়েছে না নিজে থেকেই বাচ্চাটা তখন পেটে আসছিল নিজে নিজে আসছিল নিজে সে আসছিল তো এখন কতদিন থেকে আপনি আবার চেষ্টা করছেন বাচ্চা নেওয়ার জন্য বাচ্চা নেওয়ার জন্য পাঁচ বছর দুই বছর পদ্ধতি করছি পাঁচ বছর চেষ্টা করছি ধরে চেষ্টা করছি বাচ্চা নেওয়ার জন্য না বাচ্চাটা মারা গেছে কতদিন হলো দুই বছর হ্যাঁ আচ্ছা কিন্তু এবং এই দুই বছর ধরে কি রিতা চেষ্টা করতেছে না বাচ্চার জন্য আরেকটা বাচ্চার জন্য হ্যাঁ চেষ্টা করতেছি আচ্ছা আচ্ছা এই চেষ্টা করছেন মানে নিজেরা চেষ্টা করছেন তাই তো আপনি দেখিয়েছেন কোথাও গেছেন 
हरमोन रोग हार परीक्षा ডিপার্টমেন্টের যে পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করার পরে দেখা যায় আমাদের কিছু কমপ্লিকেশন নিয়ে রোগীরা আসে ইমপ্লানন পড়ার পরে মাসিক বন্ধ আমাদের ইয়াসমিন কথা বলবে এই সমস্যার ব্যাপারে আচ্ছা ইয়াসমিন আপা এই ইন এটা ইনিশিন হওয়ার পর থেকে বাদ আমি ফিলার তার দেখতাম না ইমপ্লান্ট পদ্ধতি নেওয়ার পরে উনি মাসিক হচ্ছে না আজকে 9 মাস ধরে বাদ শুই নিলাম তো তাহলে আপনারা কি পরামর্শ দেন खुले फिर কেন উনি এই এই ইমপ্লান্টটা খুললো কোথায় আপনাদের কাছে এই মুহূর্তে কি আপনার কাটি ভরা হাতে কাটি ভরা তো কাটি ইনজেকশন আছে ইনজেকশন আগে করতে আচ্ছা ইনজেকশন আপনি আগে করতেন আর এখন আপনার এই কাটি হাতে আছে হ্যাঁ এখন কি সমস্যা তো এই মাসি ওই বদ্ধ কতদিন ধরে মাসি খন না ওই না এই বছর হানে আয় তো বছর আচ্ছা মুক্তা মুক্তা আমি যেটা বলি একটু শুনেন সেটা হচ্ছে যে উনি ইনজেকশন নিয়েছিলেন এক বছর যাবত এখন ওনার কাছে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে এক বছর যাবত যখন ইনজেকশন নিয়েছিলেন তখন কি ওনার মাসিক হয়েছিল না তখনও মাসিক হয়নি আচ্ছা তাহলে ইনজেকশন বন্ধ করে ইমপ্লানন পড়ার অ্যাডভাইসটা কে দিল না আপনি কে বলল ম্যাডাম একটু মানে এখানে ভুল আছে যে উনি ইমপ্লাননটাকে ইনজেকশন বলছেন আর কি হ্যাঁ ও আচ্ছা তার মানে উনি আচ্ছা মুক্তা আগে পরিষ্কার করেন আপনি কি ওনাকে দেখেন ইয়াসমিন আপাকে আপনি দেখছেন আগে মানে আপনার پیشنট তো নাকি मोटीटेटा তো উনি তো জানেন না যে ইমপ্লান্টটা উনি কত দিনের জন্য পড়েছেন হ্যাঁ কাটি কত দিন ধরে আপনি কি জানেন যে এইটা কত দিনের জন্য পড়েছেন এক বছর আইতাছে এক বছর ধরে উনার এই ইমপ্লান্ট পড়া আছে হাতে 
হ্যাঁ সেটা আমি বুঝতে পেরেছি যে উনি এক বছর ধরে পড়ে আছেন কিন্তু উনি কি জানেন যে এই ইমপ্লান্টটা কতদিন পড়ে থাকতে হবে কবে খুলতে হবে এটা কি উনি জানেন এটা জানেন না আপনি তিন বছরের জন্য জি ম্যাডাম জানেন এটা আচ্ছা তাহলে ইমপ্লান্টটা যখন ওনাকে পড়ানো হলো তখনও তো উনি এটা জানেন যে ইমপ্লান্টটা পড়ার পরে ওনার মাসিকটা বন্ধ থাকতে পারে জি সেভাবেই মোটিভেট করা হয় হ্যাঁ তো আপনি কি এটা জানেন যে এই যে যে কাঠিটা আপনি পড়েছেন এটা আসলে আমরা কাঠি বলি আপনারা সহজ ভাষায় এটাকে কাঠি বলেন তো এটাকে তো যখন পড়েছেন তখন কি আপনাকে এভাবে বলেছিল যে এই কাঠিটা যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনার মাসিকটা মাসে মাসে নাও হইতে পারে বন্ধ থাকতে পারে আবার হয়তো অনিয়মিত মাসিক হতে পারে তাই না বলেছিল বলেছিল না বলছেন আচ্ছা তাহলে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন এই যে আপনি এই যে কাঠিটা পড়েছেন যেটাকে আপনি ইনজেকশন বলছেন আমরা ইনজেকশন হচ্ছে যে সুই দেই যেটা তিন মাস পরে পরে সেটাকে বলি ইনজেকশন আর এটা তো কাঠি পড়ে আছেন তিন তিন বছরের জন্য পড়বেন এই তিন বছর সময়ের ভিতরে কিন্তু আপনার মাসিক নাও হইতে পারে আবার হঠাৎ করে মাসিক হচ্ছে না হচ্ছে না হঠাৎ করে দেখলেন যে কিছুদিন আপনার মাসিক হতে পারে ঠিক আছে তো এইটা আসলে ভয়ের কিছু না বুঝছেন এই যে আপনি এই হরমোন এটা এটা তো একটা হরমোন জিনিস এটা আপনি পড়েছেন শরীরের ভিতরে এর জন্য আপনার মাসিকটা বন্ধ হয়ে আছে আপনি যখন আবার এটা খুলে ফেলবেন তখন দেখা যাবে যে আবার আপনার মাসিকটা শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে আর কোনো সমস্যা হয় না এই কাঠি পড়ার জন্য না এটা আর কোমরও ব্যথা হয় একালে আর আচ্ছা তাহলে আপনি এই যে কোমরে ব্যথা করে এটার জন্য আপনি একটু ক্যালসিয়াম খাবেন ঠিক আছে আপনি ক্যালবুডি একটা ট্যাবলেট পাওয়া যায় আপনি মুখ থেকে লিখে দেবে আপনাকে এই ক্যালবুডি ট্যাবলেটটা আপনি সকালে একটা রাতে একটা করে খেতে থাকেন তিন মাস আচ্ছা তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় আবার আসবেন ওনারে দেখে দেবে আপনাকে ঠিক আছে আর এই যে ইমপ্লানন পড়েছেন এটার জন্য আপনার মাসিক বন্ধ আছে এটা ভয়ের কিছু নাই ভয় পাওয়ার কিছু নাই ঠিক আছে আচ্ছা মুক্তা মানে আপনারাই তো মাঠ পর্যায়ে এই সার্ভিসটা দেন তাই না জি আচ্ছা এবং এই ইনফরমেশনটাও তো আপনাদের কাছ থেকেই পাবে যেহেতু কোনো রকমের অসুবিধা হলে ব্যথা হলে আমরা তো হঠাৎ হঠাৎ কোনো কোনো জায়গায় একবার এই অনুষ্ঠান নিয়ে যাই আপনাদের কাছে কিন্তু এইটা তো পরিষ্কার করে যখন নাকি পদ্ধতিটা নেবে তখন তো পরিষ্কার করে আপনারাই বুঝিয়ে দেবেন এখানে কি কোনো মানে বোঝাপড়ায় কোনো সমস্যা আছে কি না মানে আমরা আসলে কমিউনিকেশন কোনো গ্যাপ থাকে বোধ হয় নাকি দিদি আমি একটু যদি বলি আমরা যখন মোটিভেট করি ওনাদেরকে তখন কিন্তু আমরা আমরা বলেই দিই যে তিন বছরের জন্য এই যে কাঠি আপনি পড়বেন এটা একটা হরমোনাল পদ্ধতি এই পদ্ধতি আপনার শরীরে থাকার ফলে আপনার তিন বছরের মধ্যে মাসিক নাও হতে পারে আবার এক মাস পরপর হতে পারে অর্থাৎ মাসিকটা আগের মতো নাও হতে পারে কিন্তু এতে করে কোনো সমস্যা নেই আবার যখন আপনি এই পদ্ধতিটা খুলে ফেলবেন আবার আগের মতো আপনার মাসিকটা চালু হবে আচ্ছা তো সেটা তো পই পই করে বুঝায় দেন তাই না জি জি তা তারপরে তারপরেও দেখা যায় যখন ওনাদের তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস মাসিক বন্ধ হ্যাঁ ওনারা প্রত্যেকেই দেখা যায় এই প্রবলেমটা নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসে এই ইমপ্লান্টটা থাকে তাই না তার মধ্যে আবার যায় শুই নিতে মানে অনেক কিছু অনেক উল্টাপাল্টা করে কেমনে করে তাহলে এটা ইমপ্লান্ট থাকা অবস্থায় কেউ শুই নিতে শুই বলতে ইনজেকশন আর কি তিন মাসের জন্য এটা কেউ নিতে আসে না মানে তারপরে কি মুক্তা তারপরে আমাদের সেতু আক্তার আসেন আপনি আমি দু আমার বাচ্চা হয়েছে ছয় থেকে আমি শুই নেই घूरा কত বছর হলো আপনি করছেন 
छमास प्रेसिडियर खराब लगे बमि बमी लागे बंद रखें तक समस्या क्यासियम खाब परीक्षा करते ही तो रुटीन किचु परीक्षा निरीक्षा करा दौर कर रचे एक तो कोरे आमर मन है देख ले हाबे ये परीक्षा निरीक्षा नाम गुल अखों ना रामी बोली नामर मन है जेकुन एक जगह गिले शे रुटीन रुटीन एग्जामिनेशन जेटा ब्लाडर कोट्ता भेशे परीक्षा गुलों ने कोरे निले बुझा जावे जेउनर कुनो शामोशाचे की ना ठीक ह� जी मैडम आमी एक तो ये धरने समस्यानी ये बोलते चाची लाम जे उन्हर मोतो कोरे अनेक क्लाइंट ही हमादेर ये समस्या टा कोता हमादेर कछे बोले जे अनेक दिन दोरे आमी इंजेक्शन निच्छी किंतु हमार एकों कोमरो बेता ताला आम्रा बोली जे आ छठी कछे ताहले किचन गैप दें जे टा आपनी बोले उन्हें गैप रखते हैं उन्हें गैप पर भी तो जो दी उन्हें जो कुनो पद्धति नित पारें अथवा उन्हें जो दी तीन मास बंद रखें बच्चों आठ मास बंद रखें ऐसे में जो दी उन्हें कंडोम में भर करें अब आधार कुनो पद्धति करते चाहे उन्हें ड्रॉल पद्धति थकते पारें नेचुरल पद्धति तो जो दी � शुद्धरंग उन्हें तीन मास, छह मास पौरे जिधे आवार पद्धति ते आशन, तातो किन्तु ऐतो तारा तारी किन्तु फर्टिलिटी रीगेन कोर बेना, ठीक है चे? शुद्धरंग बच्चा शे चांस किन्तु एक तो कमी था के उन्हर। अच्छा हमरा पौरोबुर्ती क्लाइंट झोना रानी शामिल शेन। 
কিন্তু একটা কমন অভিযোগ অনেক সময় যে এই পদ্ধতি নেবার পর পরই অনেকে বলেন যে পদ্ধতি নেবার পরে কোমরের ব্যথা কিন্তু সেগুলা অনেক সময় আপনারাই বলেন চিকিৎসকরাই বলেন যে নানান কারণে কোমরের ব্যথা হতে পারে মানে পুষ্টিহীনতা ভিটামিন ডি এর অভাব ইত্যাদি নানান কিছু কিন্তু হয়তো অনেকের ওই যে বয়স একটু 40 আপ হয়ে গেছে হয়তো পদ্ধতি অনেক দিন ধরে নিচ্ছেন যখন নিয়েছেন ইনজেকশন তখন হয় নাই কিন্তু 40 এর উপরে উঠেছে তখন তাদের কেন জানি মনে হয় যে এই পদ্ধতির নেয়ার কারণে মানে এই ইনজেকশন নেয়ার কারণে তাদের এই কোমরের উপসর্গগুলো হয় আসলে কোমরের ব্যথাটা কিন্তু আমাদের মানে আমাদের প্রশ্নটা পরিষ্কার যে এই পদ্ধতির সঙ্গে কোমরের ব্যথা হাড়ের ব্যথা রেগুলার কি কোনো যোগ আছে কিনা অ্যাকচুয়ালি মানে সাইড এফেক্টটা আসলে কি আসলে যেটা আমরা বলি যে প্রোজেস্টেরন যদি লং টার্ম নাই তাহলে কোমরের ব্যথা হতে পারে কিছুটা ও বোনকে ডিপ্রেস করে হ্যাঁ কিছুটা অস্টিওপোরোসিস হয় সেখানটায় শুকন সেই ক্ষেত্রে বোনে সমস্যা হতে পারে কিন্তু যারা লং টার্ম নিচ্ছে কিন্তু যারা দেখা যায় যে তিন বছর ছ বছর এরকম করে নিচ্ছে তাদের কিন্তু অত অতটা হয় না আর উনি কিন্তু একটা জিনিস যে উনি কিন্তু অনেক টাইম নিয়ে আবার কিন্তু গ্যাপ দিচ্ছে যার জন্য ওই সময়টা যদি সমস্যা হয়ে থাকে মানে সচেতন একজন মানুষ আমি দেখলাম যে খুব সিস্টেম্যাটিক ভাবে উনি চলছেন আবার বন্ধ রাখছেন আবার উনি লিখে নিচ্ছেন কারণ ইনজেকশন ওনার কাছে সুইটেবল কারণ তিন মাস পরে পরে একটা ইনজেকশন নিতে হয় আর ট্যাবলেটটা অনেকে খেতে ভুলে যায় হয়তো প্রতিদিন খেতে হবে মনে থাকে না সংসারে কাজ করার পরে শুয়ে পড়ল আর ওইটা যদি আবার বন্ধ করে দেয় তাহলে দেখা যাবে যে আবার হঠাৎ করে উইথড্রল ব্লিডিং হতে পারে বা সাথে সাথে আবার দেখা যায় যে কনসেপ্ট করার চান্স চলে আসে তাই না তো এই জন্য তার জন্য এটাই আমার মনে হয় যে একটা বেটার অপশন এটা একটা ভালো জিনিস অনেকে যে ইমপ্লানন পরে এটাও একটা প্রোজেস্টোরন পিলগুলো আসলে এদিক দিয়ে ভালো আর সিওসি খেতে গেলে অনেকে যেটা হচ্ছে যে ওরাল কন্টেসেপ্টিভ পিল যেটা খায় অনেকে সহ্য করতে পারে না বমি বমি লাগে প্রোজেস্টোরন কিন্তু অতটা বমি বমি ভাব করায় না যার জন্য প্রোজেস্টোরনটা সহজেই নেওয়া যায় আর ভিটামিন ডির কথা যেটা বললেন যে ভিটামিন ডি আজকাল কিন্তু যে মানে কোমরে ব্যথা নিয়ে আসলে যদি আমরা ভিটামিন ডি লেভেলটা করি দেখি যে এত মেয়েদের ভিতরে আমাদের বাংলাদেশি মেয়েদের ভিতরে এত ভিটামিন ডি লেভেল কম সব মেয়েরাই কোমরে ব্যথা সব মেয়েদেরই কোমরে ব্যথা হাড়ে ব্যথা পায়ে ব্যথা এই ব্যথা নিয়ে তারা আসছে তারপরে ভিটামিন লেভেলটা করে যখন দেখি যে অনেক কম ভিটামিন ডি যখন দেওয়া হয় তখন দেখা যায় যে তার লেভেলটাও ইনক্রিজ করছে ব্যথাও কমে যাচ্ছে তো আসলে এখন সবারই ভিটামিন ডি করে দেখতে হবে মানে অসুখ বিসুখেরও অন্যরকমের এখন ফান্ডিংসগুলো অন্যরকম পাওয়া যাচ্ছে আগে হয়তো কোমরে ব্যথা হাড়ে ব্যথা এগুলোর হলে অন্য ধরনের আপনারা এখন কিন্তু যে পেশেন্ট আসছে আমরা ভিটামিন ডি লেভেলটা করতে দিই করতে দিলেই দেখা যাচ্ছে যে ভিটামিন ডি লেভেলটা অনেক কম তাহলে ভিটামিন ডি ইনজেকশন আছে ভিটামিন ডি ওষুধও পাওয়া যায় যার জন্য সাথে সাথে তারা খেতে পারছে আমরা জানি যে অনেকে বসে আছেন কথা বলবেন কথা শুনতে চান আর মনিরাপাকে দেখাবেন হাতের কাছে এত বড় সুযোগ তো কেউ হাত ছাড়া করতে চায় না আমরাও করতে চাই না আপাতত একটু অন্য দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে আপনাদের সাথে কথা থাকছে আমরা আগামী পর্বেও এই বাকি যাদের সঙ্গে কথা বললাম সেটুকু দেখাবো এখন একটু বিদায় নেবার জন্য আপনাদের কাছ থেকে বিরতি নিচ্ছি দর্শক আপনারা বুঝতেই পারছেন আমরা এই পর্বটি দুটি পর্বে ভাগ করতে চাই এবং বাকি কথাগুলো এখন চলবে আগামী সপ্তাহে নতুন পর্ব নিয়ে হাজির হচ্ছি থাকুন এটি নিউজের সঙ্গে কানেকটিং বাংলাদেশে